quiero decirte que a través de tu pérdida aprendas y vuelvas a tener un sentido de vida, que te vuelvas una mejor persona para honrar a aquellos que ya no están. Acepta, abraza todos tus duelos, enójate, llora, grita, pero por favor, levántate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe Subías, tu amiga Malú. Yo soy tanatóloga, paliativista, asesora en psicología y pionera en caninoterapia en servicios funerarios. Y estás en Lengua Magazine. Quiero contarte un poquito sobre mí. La tanatología llega de una manera muy inesperada a mi vida, con la muerte de mi hermano. Yo me dedicaba a otras cosas que, que, bueno, uno no sabe que de pronto te vas a encontrar o dónde vas a llegar. Entonces, eh, la muerte de mi hermano hace que yo entre en la tanatología al ver que yo no tenía apoyo de algunas personas cercanas a mí no comprendían que yo era tan unida a mi hermano y que el duelo para mí estaba siendo verdaderamente catastrófico. Muchas personas me decían, ya no llores, déjalo ir. Y esto a mí, fuera de ayudarme, yo sentía que me perjudicaba mucho y me sentía cada vez más y más triste. En un libro encontré un apartado de tanatología que me encantó. Así es que es donde por fin me doy cuenta que también mi hermano me estaba dejando esta misión en mi vida y esta gran vocación de ser tanatóloga. Malú es una persona muy rebelde, muy terca, así es que para mí no había límites. Siendo también tanatoestética una profesión en, en la que las mujeres somos marginadas, eh, la tanatoestética es el maquillaje a cadáveres, pues imagínense lo que era para mí que de pronto, ¿verdad?, meterme en un mundo de hombres lleno de, lleno de mucho machismo también, ¿por qué no decirlo?, en un mundo en el ramo funerario donde es muy cerrado y yo llego aquí. Eso me ayudó muchísimo para darme cuenta también. Al yo tener un cuerpo, al estar trabajando con ellos, de verdad me di cuenta cómo el sufrimiento afectaba a todas esas personas personas que iban a despedir a ese, a, ese, a ese cuerpo que unas horas antes tenía vida. Y creo que no hubiera sido tan, tan eh, profesional en lo que hago si no hubiera podido ser capaz de estar con esos cuerpos que me enseñaron tanto. Para las personas que creen que un cuerpo no te dice nada, Quiero decirles que están muy equivocados. Sientes muchas cosas, te transmiten muchas cosas y quiero decirte a ti que estás en duelo, quiero de verdad decirte que perder a un ser querido puede ser y sientas que se te acaba el mundo. Sin embargo, siempre de verdad hay nuevos comienzos. Así es como yo paso de la tanatoestética a la tanatología. Yo pensaba, no puedo hacer todo porque era demasiado, demasiado desgaste emocional. Estar primero con un, con un cuerpo, hacer un arreglo estético y después ya estar en, en tanatología. Quiero contarte para, para ti, si no sabes lo que es la tanatología, la tanatología es la ciencia que se encarga del estudio de la muerte. Pero más allá de estudiar la muerte, lo que a mí me encantó de la tanatología es que nos habla sobre la vida, sobre los valores. Cuando tú te enfrentas con la muerte de un ser querido, inmediatamente empiezas también a reflexionar sobre el perdón, la compasión, el altruismo y muchos valores que a veces perdemos por nuestras actividades diarias. Es así como la tanatología me muestra a mí que me habla más de vida que de muerte. Es como empiezo a estudiar, no solo para ayudarme a mí misma, sino también para ayudar a los demás. Quiero decirte que a través de tu pérdida aprendas y vuelvas a tener un sentido de vida, que te vuelvas una mejor persona para honrar 
a aquellos que ya no están. Para mí es de lo que trata la tanatología. De la tanatología hay mil definiciones, pero lo que me ha ayudado a mí es el que ahora tengo la obligación de seguir más viva que nunca, de saber que llorar es importante, pero también que debo de, le de levantarme y de seguir, pues mis seres queridos amaban la vida. Me encantaría decirte, no te quedes en esa etapa de duelo estancado, vive y honra a los que ya no están con nosotros. Creo que a final de cuentas lo que les gustaría a ellos es que los honráramos a través de las risas de vivir plenamente, a pesar de que ellos ya no están aquí. Acepta, abraza todos tus duelos, enójate, llora, grita, pero por favor, levántate, levántate. Tú tienes la opción de ser un ejemplo para los demás o ser alguien que se cae, que se rinde y que se siente víctima. Yo no quise sentirme víctima y sé que tú también puedes hacerlo. A veces creemos que la tanatología solo nos ayuda en casos en que hemos perdido a un ser querido por muerte. Pero déjame decirte que todo en la vida es pérdida. Extraviar un número telefónico es una pérdida hasta perder un ser querido. También atravesamos por diferentes etapas durante el duelo, como son la negación, que es, sería el impacto o shock. Este primer, este primer punto donde estamos al perder a un ser querido materia significativa es una etapa de confusión y es el mecanismo de defensa más importante que tenemos. La segunda etapa sería, para los que no la conocen, la rabia o el enojo, que no es lo mismo que coraje. Coraje es sinónimo de valor. Algo aquí también importante que te quiero contar, fíjate que no todas las personas eh, sienten el enojo durante la etapa de duelo, pero hay dos razones. Una, simplemente no la sienten y la segunda que veo mucho es que el doliente no se da permiso para sentir el enojo. Y quiero decirte que el enojo es muy necesario para sanar. El enojo es una emoción natural. No lo niegues, por favor, acéptalo. Puedes desahogarlo en un ambiente y lugar seguro. Por favor, si sientes enojo, es importante que sepas que es una emoción muy natural. Después vendría lo que es la negociación. Es esta etapa donde el doliente entra ¿verdad? en una negociación con Dios, con la vida, de decir, mira, si ya no pierdo más personas, yo prometo, eh, prometo hacer una manda, prometo que voy a convertirme en mejor persona. Esta etapa la sienten muchísimo las personas con enfermedades donde hay un mal diagnóstico o con mal pronóstico. Después entraremos a la etapa depresiva, que es la que más dura, la que más afecta la que es más difícil de sobrellevar. Por eso es que las personas dicen, ¿por qué mientras pasa Malú más tiempo, en lugar de sentirme mejor, siento que estoy retrocediendo? Porque entramos en la etapa depresiva. No te preocupes, saldrás de esto. Como yo y como muchos, muchos dolientes hemos salido. Debes de ser solamente muy paciente contigo mismo. Si consideras que necesitas ayuda, es importante acudir con un tanatólogo o inclusive puedes acudir con algún psiquiatra o psicólogo para que te ayude durante esta etapa. Y por último viene la aceptación. Aceptar, déjame decirte, que no significa alegría. Uno puede aceptar con enojo, con impotencia, con una rabia tremenda. Aceptar. No siempre, es decir, lo he aceptado y ahora de aquí en adelante soy feliz. Así es que la tanatología, fíjate todas esas etapas que tiene, todo es lo que nos ayuda a reorganizarnos siempre ante cualquier pérdida. Pero algo muy personal que yo te voy a compartir es que lo importante no es que pases las etapas, lo importante es que por favor siempre, siempre te conviertas en una mejor persona. Cuando pierdes a un ser amado vienen muchas emociones. Ojalá pudiera darte una fórmula mágica, pero no existen. 
quiero decirte que vas a vivir el duelo de una manera muy diferente tal vez a tu padre, a tu hermano, a tu mami. Es importante que te des tiempo. Lo más importante es el desahogo. Desahógate con quien quieras, mi vida, pero desahógate. Desahógate también con personas sensibles, con personas que puedan escucharte y no juzgarte. Así es que a veces pensamos que cuando perdemos un ser querido debemos mantener la calma, debemos ser estoicos. Esto es lo más absurdo que alguien nos puede decir. También, por favor, es importante no hacerle caso a las personas que te digan no llores y no le dejas descansar. Los seres humanos somos ególatras y pensamos que podemos con nuestras lágrimas detener a alguien. Quiero que sepas que tu ser querido va a trascender sin importar la causa de muerte. Así es que es importante que siempre tengas desahogo. Algo también que debemos hacer es no aislarnos. Si bien es muy importante que tengamos momentos de privacidad para vivir el duelo como queramos, también es importante que no te aísles. Acércate, como te dije, a personas muy sensibles. Pero lo más importante y el consejo que te voy a dar es este. Vive tu duelo como tú quieras, no como los demás te ordenen. No le permitas a nadie que te diga que te has instalado mucho tiempo en la tristeza o en el enojo. Tú sabes cuánto tiempo vas a invertir en tu sanación y en tu duelo. No lo olvides. Siempre vive tu duelo como tú quieras. Quiero también comentarte algo que me preguntan mucho. ¿Cómo saber que estoy en duelo? Las personas piensan que la depresión es solo llorar. Estamos en duelo desde que perdemos algo significativo. Podemos perder un celular y yo les apuesto a que nos volvemos locos por encontrar ese celular. Ahí ya estás atravesando las etapas del duelo. La negación o la incredulidad, el shock. Te lo pongo con este ejemplo. No, no puede ser. No, no, no. Aquí tenía mi celular. Pasando después por la etapa del enojo, que puede ser, no puede ser, ¿cómo soy tan descuidado? ¿Por qué? ¿Por qué lo perdí? Pasando a la otra etapa de negociación. Ay, Dios mío, que lo encuentre, por favor, y esta vez prometo ser más cuidadoso. La etapa depresiva, no, ya no apareció mi celular. Y después, la aceptación. Bueno, ni hablar, lo he perdido. Mañana tendré que comprar otro. Eso es un duelo. No necesariamente tienes que vivir todas las etapas. Desde que pierdes algo y te está doliendo o te enojas, también significa que estás en duelo. Y te pongo este ejemplo. Alguien te lastima, te hace algo y te enojas. Diríamos, es solo enojo. No, estás en duelo. Porque si esa persona te importa, quiere decir que has perdido algo. Puede ser la confianza, puede ser la fe en los demás. ¿Te fijas cómo diario perdemos algo? Cuando sientas que ya no puedes más, es momento de aceptar y decir que estás en duelo. Y si no sabes cómo lidiar con tus emociones, siempre debes acudir a un profesional en materia de duelo. El duelo es complicado. El duelo es cambiante. Puedes de pronto sentir paz, y a los dos minutos sentir mucho enojo o irritabilidad, estar cambiante. Puedes tener fe en el futuro. De pronto escuchas una canción que te recuerde a alguien o ver una película y caes en la más profunda depresión. Todo eso es el duelo. Estar preparado para el tema de la muerte es estar consciente que la muerte no siempre es cruel o es macabra, sino que también hay muertes bellas, como yo lo aprendí de mis, de mis profesores, de los cuales admiro mucho mis tutores. Ellos decían que también hay muertes bellas, y muertes bellas significa que diste todo lo mejor por esa persona, que tuvo dignidad hasta el último momento de su vida. Entonces, también hay muertes bellas, no en un sentido figurado, en un sentido que podamos decir se quedó dormido o con muchísima, con muchísima paz. 
estar preparado ante el tema de la muerte también significa que podemos dejar ir libremente. El sufrimiento, esa parte. Algo que también quiero decirte con eso, estar preparados ante el tema de la muerte, que oigo mucho, es que el dolor es, es necesario o, o que siempre pasa, pero el sufrimiento es opcional. No, no es así. Quiero que sepas que hay personas sufriendo de verdad en este mundo y que debemos ser muy empáticos. El sufrimiento también enseña si así lo quieres ver. Por eso también es importante dejar que las personas atraviesen por el sufrimiento, ya que se ponen en esa capacidad de convertirse en mejores personas. Entonces, prepararse ante el tema de la muerte, por supuesto, es muy importante. Sin embargo, quiero que sepas que aunque estés preparado, siempre va a doler. El dolor y el sufrimiento es una respuesta normal ante el duelo. Sería anormal no sentir absolutamente nada. Y hablando sobre esto también, me preguntan mucho si es lo mismo perder un hijo, perder un abuelo, perder a un padre y cómo lo viven los diferentes miembros de la familia. Esto es algo muy curioso porque, bueno, he asistido a muchísimos funerales, muchísimos, en estos más de 10 años, 15 años que tengo como tanatóloga. Y quiero decirte algo también. Aún así, cuando hay una persona que fallece en una edad ya, digamos, a unos 90 años, siempre habrá alguien sufriendo por él, ya sea un nieto, ya sea alguien, un hijo. Entonces, la muerte siempre nos va a causar, como les digo, sufrimiento. También hay muertes liberadoras que se esperan y que también nos pueden traer paz. No quiero decir que esto se trate siempre de lloroterapia o que siempre tengas que sufrir y andar arrastrando tu cobija por todos lados y dando lástima por todos lados. Lo que quiero que sepas es que cada quien vive el duelo de una manera muy individual. Y como te digo, a veces espera la muerte de una persona, de un adulto mayor, pero verás personas con una catástrofe emocional tremenda y es importante respetar. No se diga la muerte de un pequeño. Las muertes de los pequeños, de algún bebé, de algún eh, nonato, de personas jóvenes también afectan mucho. Dicen que no hay muerte más grande que perder a un hijo. Y quiero decirte que si has perdido un hijo, se dice que él regresará a ti, que tarde o temprano regresarán. Y esto se ha comprobado muchísimo y hay muchas lecturas que hablan de esto. Quiero decirte que si has perdido un pequeñito, se dice que la vida puso un alto, porque no era su momento de estar aquí. De la misma manera que si falleció cuando era muy pequeño y no pudo crecer, también se dice que la vida puso un alto, no Dios. Dios no es un verdugo, ni te pone pruebas ni castigos. Dios es perfecto y ese vínculo se dice que no se puede romper. Así es que se dice, puedes creerlo o no, que siempre regresarán a ti. Para las personas que pierden, por ejemplo, un hermano, también es muy importante y es un duelo del que casi no se habla. Son duelos que son como si la persona o el doliente no tuviera derecho a sentirlos. Son duelos en silencio. Casi no se le pone atención a los hermanos que vivimos la muerte de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos menores o mayores. Esto también es muy importante. También para aquellas mamis que pierden bebés eh, no natos, que no llegaron a nacer, es como un duelo prohibido. No pasó, no sucedió, nadie sabe y no debes hablar más de esto. Al contrario, habla de eso. Y ahora eh, el personal de, de enfermería y el personal médico, quiero que sepas, está muy capacitado, que te ayudan incluso a poner sus huellitas digitales en un papel para que tú tengas recuerdos. Esta muerte duele mucho. Son muertes que tardan años en poderse superar. 
También he escuchado con todo respeto a otros colegas que dicen que pasando un año, si pasas un año y no puedes reorganizarte, estás inmediatamente en un duelo patológico. Quiero que sepas que no es así. Yo trabajo con psiquiatras muy profesionales y muy capacitados, de los cuales tenemos estadísticas donde se ha visto que personas que pierden, por ejemplo, a sus hijos y otros dolientes no están mal mentalmente ni están atravesando un duelo patológico. Son muertes muy traumáticas, de la misma manera que para personas que pierden a sus familiares por medio del suicidio. Esas personas van a tardar mucho más en poder reorganizarse. Hay que ser pacientes y, por favor, si no sabes de duelo, no le digas a alguien que está atravesando un duelo patológico. No sabes el impacto negativo que puede tener hacia esa persona. Todos en una familia vivirán diferentes experiencias. Yo recuerdo que cuando mi hermano murió, mi papi lloró muy poco. Él tenía una madurez increíble y como hombre era muy práctico. Lo vio, lo vimos sufrir durante mucho tiempo. Así es que para él la muerte era una liberación, pero para mí fue lo peor que he vivido. Era mi compañero, era mi confidente, era todo mi mejor amigo. Así es que no porque estuviéramos en la misma familia yo tenía que vivir el duelo con la misma intensidad o viceversa. Mi papá no tenía que vivir con la misma intensidad que yo lo vivía. Es importante que lo sepas para darle a cada miembro de la familia su tiempo y su espacio. No es bueno que le digas, tú ya te has instalado aquí, mira a tu hermano cómo lo has superado y tú sigues en esto. Cada persona somos diferentes y únicas y así serán nuestros duelos. La vida después de perder a un ser amado jamás será la misma. La vida nos cambió para siempre. Algunas personas dicen, el dolor se sigue sintiendo, solo aprendemos a vivir con él. Yo quiero decirte algo, esto no es así. Y ese es el objetivo de la tanatología y de los tanatólogos. Todas las muertes deben superarse. Para eso estamos aquí. Pero ese será tu trabajo personal que debes hacer. La vida después de perder a un ser querido puede ser seguir siendo feliz, plena o siempre puede darse como una experiencia negativa. Tú eliges qué deseas. Como lo dije, deseas ser víctima o deseas ser una sobreviviente que ponga el ejemplo y ayude a los demás. La vida te cambia y te cambia para siempre. Todos los días los vamos a extrañar. No los olvides. No permites que ningún profesional te diga que debes olvidar y seguir adelante. Te voy a decir de qué se trata esto. Se trata de que cuando hables de ellos, los, lo hagas con orgullo y sin agonía. De eso se trata. Y ahí sabrás que has superado el duelo. También cuando te enfocas en los demás, cuando te enfocas en los vivos y ya no en los muertos. Quiero decirte también que los muertos ya no necesitan nuestras lágrimas. Los fallecidos necesitan que sigamos y avancemos por el camino de nuestra vida, que seamos mejores. Por supuesto que la vida después de perder a un ser querido será muy dura durante muchos años, pero recuerda que depende de ti dar una lección y esa lección nunca será de muerte. La lección siempre será de vida. Te voy a dar unos consejos para ayudar a quienes están viviendo un duelo. Si eres amigo de esa persona, vamos primero por los amigos. Quiero que sepas que dependiendo el grado de confianza que tengas, te voy a comentar que durante el duelo se hacen imposibles las tareas más sencillas, como hacer una sopa, 
sacar el perro a pasear, ir a la tintorería, todo esto se vuelve verdaderamente un caos para un doliente. Esa es la mejor manera de ayudar. Acercarte y decir, ¿puedo ayudarte a llevar a pasear al perro? ¿Puedo recoger tu ropa de la tintorería? ¿Pudiera acercarme a ti y ayudarte con la comida o llevarte comida? Esto es lo mejor que podemos hacer, pues las tareas de verdad se vuelven muy laboriosas. El doliente no siempre tiene ganas ni siquiera de levantarse. Entonces, ayudándolos a hacer estas tareas, les ayudamos mucho. También para los familiares podríamos pasar tiempo con los niños, podríamos pasar tiempo con nuestros sobrinos, con nuestros primos pequeños, ayudarlos a hacer sus deberes, hacer las tareas o tal vez ir y llevarlos al parque. Recuerda algo muy importante. Los pequeños necesitan seguir siendo eso, pequeños. Ellos se adaptan mucho más rápido muchas veces al duelo. Así es que es muy importante que pases tiempo de calidad con ellos, que los lleves a comprar un helado, que pases tiempo, que los escuches. Es muy importante hacer esto. Eso es lo que hace la diferencia. A veces, más que estar en un funeral ahí sentado, ¿verdad?, o contando chistes, estar afuera y riéndose. Esto es lo que verdaderamente ayuda y es como podemos apoyar en cualquier labor o tarea de casa que el doliente no pueda realizar. Emocionalmente es importante siempre la empatía. ¿Qué es la empatía? No es solo ponerse en los zapatos del otro, la empatía quiere decir estoy aquí por ti y para ti. Es decir, iré a tu paso, no al mío. No juzgar, no decirle a la persona, bueno, sí te entiendo, pero fíjate que ya es hora de que salgas a las fiestas, de que vayas, que vengas. Es importante emocionalmente dar ese apoyo y no dar consejos, sino estás empapado en estos temas. A veces los consejos dañan. ¿Qué clase de consejos? Ya no llores, no le dejas descansar. Quiero decirte que los seres humanos somos muy ególatras. Quiero que sepas que nadie puede detener un alma. Esa alma está libre. Siempre es libre. Las lágrimas las necesitas para sanar. Si ves a alguien que no pueda llorar, es importante también que le ayudes a algo. Por ejemplo, ayudarlo, invitarlo a caminar, a hacer ejercicio. No todo se trata de lloroterapia, porque a veces pensamos, bueno, que llorar es el único recurso que tenemos. Por supuesto, eh, para muchas personas es lo más fácil, las lágrimas, lo que tenemos, lo que nos sale más desde dentro cuando estamos tan tristes. Pero no para todos funciona así. Hay personas que no pueden expresar sus sentimientos a través de las lágrimas y puedas notarlos muy irritables. Para estas personas es importante que les ayudes, que los invites a hacer un poquito de ejercicio. Durante el duelo no tenemos ganas de hacer ejercicio, pero serán caminatas muy cortas de 10 minutos. Podemos ayudarlos también a que se distraigan en algo. Recuerda que estar en duelo no significa que tengas siempre que vestir de negro y estar llorando todo el día. Para los jóvenes también quiero que sepas que es súper importante dejarlos seguir con sus actividades, que vean a sus amigos, que sigan teniendo ese sistema de apoyo. En los niños recuerda que también encuentran su sistema de apoyo en las escuelas, en algún maestro que tengan que sea muy querido para ellos y en sus amigos. Por lo que es importante también considerar un cambio de escuela o un cambio de donde vives, porque esto aunará más y te dará otro duelo, vas a agregar otro duelo. Entonces es importante que sepas cómo ayudar y no decirle a las personas, deberías cambiarte de casa, deberías salir de aquí, deberías, deberías, deberías. Es importante mejor preguntar qué quieres. Y algo muy importante también, ¿Quieres hablar sobre tu duelo? No podemos hacer y orillar a las personas para desahogarse, para ayudar o para que nos platiquen todos sus 
problemas lo que sienten. Es importante también que sepas que ayudar emocionalmente es no forzar al deudo a que no sienta culpa. Te lo voy a explicar así. Muerte y culpa casi siempre van de la mano. Cuando alguien fallece, casi siempre tenemos culpa por omisión o por algo que hicimos. Así es que también es muy importante no forzar al deudo, al menos en las primeras semanas y meses, a que no sienta culpa, porque esto se ve muchísimo. La culpa de decir, pude haber hecho más. ¿Cómo no me imaginé que esto podía pasar? Y el, el doliente agrega y agrega culpa. Entonces es importante también dar ese apoyo emocional y decir, ¿podría darte yo mi opinión? Yo creo que de nosotros no depende que nadie viva o muera. Sin embargo, sé que ahorita estás pasando por un duelo y sientes culpa. Es importante dar nuestra opinión de manera empática, pero sin forzar. Todo esto es importante saberlo antes de decidir apoyar emocionalmente a un doliente. Espero que este mensaje te ayude después de perder a un ser amado. Quiero que sepas que la vida, aún después de la muerte, sí puede ser plena. Por supuesto que es feliz. De otra manera, pero lo es. Yo he encontrado mi vocación, la vocación de servir a los demás después de la, de la muerte de mi ser querido, de mi hermano. Y quiero que sepas que yo sé que él era un guía espiritual para mí un maestro espiritual que vino a enseñarme algo. Y es lo que quiero que puedas tú también entender. Tu ser querido, sin importar cuánto tiempo vivió, vino para enseñarte algo. Cuando él estuvo seguro de que lo aprendiste y lo pusiste en práctica, se le permitió irse. Cada uno debe descubrir qué es lo que nuestro ser querido vino a enseñar y de eso se trata, de que lo practiques. Para algunas personas la lección será, por ejemplo, el perdón, a perdonar mucho más rápido. Para otras personas será la compasión, para otros será el amor incondicional. Entonces, es importante que durante ese tiempo de duelo tú descubras ¿Qué es lo que tu guía espiritual vino a enseñarte? ¿Qué te quiso decir con su muerte? No solo que la muerte es cruel o que es dura, sino ¿qué te va a dejar a ti esa muerte, esa lección? ¿Te ayudará tal vez a enfrentar la vida? ¿Te ayudará a madurar emocionalmente? ¿O te ayudará para que otras personas encuentren su camino? Depende de muchos factores que debemos aprender. Pero esto solo lo podrás descubrir tú conforme el dolor vaya pasando. Les doy las gracias por haberme acompañado y estar aquí conmigo. Les mando un abrazo y para todas aquellas personas que están viviendo un duelo, todo mi respeto, todo mi cariño y toda mi compasión. Muchísimas gracias.